，大家好，我是庄老师。胃痛在日常生活中很常见，喜欢吃辛辣刺激性的食物，还有饮酒、生冷的食物，会导致胃酸分泌过多。胃酸过多，胃黏膜受到刺激，位于黏膜下的植物神经被刺激到，就会表现出胃痛。胃痛的范围一般比较大，位置也不固定。如果老是反复的胃痛，那就要及时去医院检查，遵医嘱治疗。平时在饮食上要以清淡为主，三餐要按时进行，避免暴饮暴食，避免过度饥饿。下面向大家分享两个穴位，可以帮助我们调养胃痛。这两个穴位就是胃经上的梁丘，脾经上的公孙。顺便带大家找这两个穴位，梁丘在大腿前面，梁丘在髌底上两寸。我们把腿用力绷直，在膝盖骨外缘上方可以摸到一个凹陷，这个凹陷的终点就是梁丘穴，按中穴位。会有明显的酸胀痛感。找到位置，用拇指指腹点油，每次五到十分钟，然后再做另外一边。梁丘穴是足阳明胃经的细穴。细穴的特点是善于应对各种急性问题。本穴的特征是囤积的胃经水液，好像胃经的水库。点油穴位就像水库开闸放水，能最快的调节胃经气血的有余和不足状态，所以可以很好的调节胃酸，减轻胃痛。下面叫公孙穴。公孙穴在我们足内侧，在第一趾骨基底部的前下方。我们在这里往后用手推，可以摸到一个弓形骨，在弓形骨前段下缘可以摸到一凹陷，按压有酸胀感明显的地方，就是公孙穴，就在这里。找到位置，用拇指或食指指腹反复揉按公孙穴，五到十分钟，稍有疼痛感即可。做完一边，再做另外一边。公孙为足太阴脾经腧穴、络穴，又为八脉交汇穴之一，通于冲脉，同时入腹络于肠胃。所以，实证的胃肠道疼痛可以用公孙穴辅助。以下两个穴位搭配使用，可以解筋止痛、健脾和胃。有胃痛的可以用这两个穴位做日常的保健。希望对大家有帮助。好，本次内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，在夏季，自然界阳气旺盛，人体的阳气。容易生发，是调理寒性健康问题的好时机。现在天气热，很多人常吃寒凉的食物和冷饮。我们就来说说胃寒的保健。胃寒是一个中医的名词术语，主要是指胃的阳气衰减、过食生冷，造成胃的寒邪直中，导致阴寒凝滞胃腑形成的。最常见的表现是当腹部受寒，或吃了冷食之后。即感觉像腹部不适、反酸、纳食减少，甚至疼痛、呕吐、腹泻。胃寒产生的不适，用个热水袋捂一捂，向腹部就会感觉好多了，得温正减。有胃寒，首先及时就医。这里给大家两个保健小方法，帮助调理胃寒带来的不适。第一个就是喝的，可以用生姜七片放在茶杯里，用开水冲泡。一日内反复冲泡饮用
。生姜是常用的一种调味剂，也是很重要的中药材。生姜味辛，性微温，归肺、脾、胃经。生姜具有温中的作用，凡是中焦有寒，不管虚实，生姜都可以用，对受寒胃痛有缓解的帮助。第二个，疏通小三里穴，胃部。寒冷主要和胃部内气血供应不足有一定的关系，所以只要让胃部得到充足的气血滋养，寒气自然能得到很好的去除。首山理穴是大肠经上的，而大肠经是多血之经，刺激首山理穴可以补充气血给肠胃。首山理在前臂的桡侧，在阳溪和曲池的连线上，先讲阳溪穴。我们用力把拇指向外张开，在大拇指根部手腕外侧会看到有两条筋，阳溪穴就在这两筋的凹陷中。接着我们找曲池，曲肘，肘横纹外侧端，与肱骨外上髁连线的终点，就是曲池。首三里穴就在阳溪。和曲池的连线上，距离肘横纹两寸，也就是三横指。这里就是手三里穴，双侧穴，左右手臂各一穴。找到穴位，用拇指指腹按住手三里穴，保持适度的酸胀痛感，游动五分钟，再换手，每日三次。好，以上就是胃寒的保健小方法，希望对大家有帮助，感谢大家支持。大家好，我是周老师。春节里，由于过节的喜庆的气氛，再加上聚会多、饭局多，自然我们也会吃得多。这样一来，有些人就会有腹胀、腹痛、消化不良的情况。下面分享三个穴位，当腹胀、消化不良的时候。我们可以刺激这三个穴位，帮助我们肠胃消化、健脾和胃，让胃慢慢舒服起来。第一个穴位，浮通骨穴。浮通骨穴在我们肚脐直上四寸，在旁开零点五寸的位置，左右各一个穴位。我们直接用两个拇指指腹。稍稍用力压下去，旋转点油，每次点油三分钟。第二个穴位，中脘穴。中脘穴在肚脐直向四寸，也就是四横指，再加一个拇指的距离。找到穴位，一样用拇指指腹，稍稍用力按下去。旋转点油，每次点油三分钟。第三个，足三里。足三里在豆鼻穴直下三寸，胫骨旁开一寸的位置。找到位置，我们用拇指插按的手法，一压一松，玩一次。每次插按五分钟，做完一边再做另外一边，稍稍用力的插按，因为这里的肉比较厚。好，就这样反复的一压一松，就可以很好的刺激到足三里穴。好，以上三个穴位，当我们消化不良。腹胀腹痛的时候，就常点油它，可以帮助消化、消食，导致健脾和胃。好，本期视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。大家好，现在胃有问题的人是非常多的，不健康的饮食习惯，精神长期紧张，心理压力大，作息不规律，烟酒过度，或先天肠胃抵抗力差等原因。都可能导致胃部不适。胃的健康问题可以说在某种程度上是一个大众健康问题。
当然，这并不是现代人才这样。其实自古以来，胃病都是很常见、很普及的一种疾病，因为胃不舒服是比较常见，这就很容易让大家不当一回事，拖着拖着，慢慢的就变成慢性的胃病。最多见的胃病就是胃炎，最常见的感觉就是上腹、胃脘部不适、疼痛。饭后饱胀、消心、嗳气等等，如果这些感觉有一段时间了，还是要及时就医，做些检查，遵医嘱治疗，不能老是这样拖着。胃炎要三分治疗，七分调养，所以要求在平时生活起居当中，对自己的胃进行保护。在饮食上要注意的有下面几个。因为胃是怕寒的，所以要吃温的食物，生冷的食品尽量不吃。胃炎饮食要清淡、易消化，且要规律饮食。要吃富有营养的、易消化的、不刺激胃的细软的食物，比如面包、馄饨、大米粥、小米粥、面包等等。每天定时吃一些养胃的食物，比如花生、木瓜等。平时吃饭的时候要细嚼慢咽，定时定餐。吃饭的过程要心情放松，避免吃甜、咸、生硬、油炸、过辣、过酸、过凉、过热的食物。任何刺激性的食物、不好消化的食物，具体像凉饮、雪糕、冰激凌、浓茶、咖啡、麻辣烫等等，都不要吃。要绝对避免狼吞虎咽。饱餐一顿，饥一顿，过饥过饱这种情况，我们身上也有很多可以辅助调理胃炎、帮助养胃的穴位，向大家分享两个比较好找的穴位，一个是任脉的中脘穴，一个是手厥阴心包经的曲折穴。我们先来找找这两个穴位，先找中脘穴，它在我们的前正中线上，当其中向四寸。这里是肚脐，然后量四横指，再量一拇指。这里就是中脘穴，曲折穴在手臂下，在肘横纹中，当肱二头肌腱的尺折缘。我们先微微曲肘，可以摸到这里。有明显的一条筋，这里可以摸到一个小凹陷，这里就是曲折穴。双侧穴，左右手各一个穴位，找到了这两个穴位，用手指点揉，先点揉中脘穴，稍稍用力，旋转点揉。每次五到十分钟，然后点揉曲折穴，左右手的曲折穴各点揉五分钟。以上的配穴可以作为一般胃病的日常辅助保健穴位。有胃炎，在遵医嘱治疗的同时，可以每天坚持点揉，每日做三次，长期坚持。有胃炎的朋友，在平时可以适当多吃下面的五种食物：一、山药。山药中含有丰富的淀粉酶和氧化酶，对胃黏膜有保护作用，是养胃很好的食材。二、甘蓝。甘蓝菜可以帮助胃炎患者修复胃黏膜，而且其中的膳食纤维也能帮助肠胃消化，减轻肠胃负担。三，小米，小米粥养胃，对胃部健康很有好处，可以每天喝一小碗。四，牛奶，适量喝牛奶可以中和胃酸，保护胃部，但是不要喝冷牛奶，也不要空腹喝牛奶。五，南瓜，南瓜中含有丰富的维生素和氨基酸，可以给人体提供营养，其中的膳食纤维也能帮助。胃肠消化，减轻胃部负担，大家可以适量吃些。
。好，本次视频就到这里。如果你喜欢我的视频，欢迎转发、点赞、留言、评论，也可以给我发私信交流。感谢大家支持，谢谢大家。